ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ದಾಖಲಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ರಘೋರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಈಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಇನ್ನು ಅತಿರೇಕ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ ಬಟ್ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹರೀಶ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ರೂಸ್ ವೆಲ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಅಂತ ನನ್ನದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ತರ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೂಲಿಶ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯೋ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದಪ್ಪ ಈಗ ನೀವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೈಲಜಾ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬಾರದು ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಯ್ತಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯ್ತಂತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬದಲಾಯ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬಾರದು ಇದು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದೇನು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ನಲವತ್ತೇಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಎಂಟೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ Yes, we'll, we'll come back to you, sir, because uh, uh, I think the streaming is a problem. I think we're going to reconnect with you. Shri Kesira Goro, why is it going to be in the Karnataka and Tamil Nadu and Kerala? Yes, sir, please go ahead. Sir, go ahead, sir. Testing again, please go ahead. Now, what I'm saying is that there is a lot of people who are talking about this country, and there are a lot of people who are talking about this country, and there are a lot of people who are talking about this country, and there are a lot of people who are talking about this country. ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಕ್ ಸ್ಟಾ
ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ವೈದ್ಯರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರ ಸಮುದಾಯವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬರುವಂತೆ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಗೋಲ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವಿಶ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು ಹೊಸದು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳದವರು ಚೆನ್ನೈನವರು ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಹೌದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಟ್ರೇ ಟ್ರೇಸ್ ಇದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕೇರಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತು ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತು ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರಬಹುದು ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಬೇಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯ
ನಾವು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ ಬೆಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶು ಮರಣ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನ್ ಮಹಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಾವು ಒಂದು ಸಾವೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಸಾವು ಸಾವೆ ಒಂದು ಶಿಶು ಮರಣ ಮರಣವೇ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಸಾವ ಈ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅರವತ್ತು ದಾಟಿದವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಂಕು ಅರವತ್ತು ದಾಟಿದವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಅರವತ್ತು ಮೀರಿದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ದೆಹಲಿ ಒಂದು ನಗರ ಚೈನಾವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೀರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ನಾವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕಾ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದೀವಿ ನಾವು ಇದಾಗ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಸಡ್ಡೆ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪತಿಗೆ ಅಪತ್ತಿ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೇಳೋದು ಅಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳ ಬೆಳ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರೇಸಿಂಗು ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೇಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನು ವಿತ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೋತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಬೆಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ದೇ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೀವು ಜನರು ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ
ಲೀಡರ್ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಯೋ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಗದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲವ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಲಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮಾಜ ನೋಡಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಕಸಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಂತ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಸ ನಿಮೋನಿಯಾ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಫಲವೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಉಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸದೆ ಬಡಿಬಹುದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಏನಲ್ಲ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾರತದಂತದೇ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮಾತದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಸಲಸದು ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ರಘು ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ